Can you hear me? Test. One, two. Give me a thumbs up. We got somebody up there? Throw a comment. Give me a thumbs up. We got some live. You got sound on? Sound on. Make sure we got sound. No pueden escuchar, pongan su dedo arriba, por favor. Yay, okay. Good afternoon. I'm Sean Bernard and welcome to this episode of Groom With Me on GGTV. Today we are doing show grooming on Giant Schnauzer. We're going to be doing a full head trim. We're going to do the legs and we're going to set the underline. Thank you guys so much for tuning in today. Muchas gracias chicos, la verdad, para toda la gente en Latinoamérica. Hoy día también vamos a estar contándole y traduciéndole un poco lo que Chona va a hacer. Ella eh, hoy día nos va a mostrar lo que es una peluquería de show, en todo lo que son sus piernas, eh, sus manos y en todo lo que es el underline, que es esta parte. So, just to start off with, she's already had a full day of grooming before we even have gotten to this point. She was stripped out, that was about three hours, two people stripping, a full bath, blow dry, nails are done and pads are done. Sí, la verdad es que nosotros estuvimos trabajando hoy día en la mañana bastante para poder mostrarles todo esto, chicos. Fue, la verdad, fue bastante trabajo, fueron tres horas de trabajo. Ella, como ustedes pueden ver, Katana, ya nosotros le, eh, le pasamos lo que era el secador, hicimos todo el trabajo de las uñas. Listo para que Chona pueda trabajar y pueda mostrarle a ustedes los tips que tenemos preparado justamente para que ustedes lo hacen increíble. When I'm going to do showroom especially, I always think in the angles of the dog. So I feel this is important, you know, if you look, her underline matches come straight down to the toe. We haven't trimmed it yet. Her underline here matches right to the bottom of the elbow. These are very, very important lines when you're grooming on the schnauzer. Es súper, súper importante, chico, y por eso también si ustedes se fijan en la posición que Chona está tomando en estos momentos, es para poder ver las líneas, y como estamos haciendo un trabajo chu, es sumamente importante también lo que es el movimiento. Ella nos recuerda un poco toda la parte de la cortina, las líneas que tenemos que tener acá para que pueda resultar un trabajo mejor. So when I uh, do a giant, especially a show giant, this is a show trim, I want to leave a bigger bevel because she is a big dog, okay? So I want to be, leave a bigger bevel. I use a softer curve and a longer curve. That's a 10 inch curve. So that's the line that I want to set underneath. Es súper importante que bueno que Chona nos esté explicando esto ahora, chicos, porque la verdad es que ustedes pueden ver, acá es grande. Y tiene en el fondo también lo que ella quiere lograr es poder hacer la parte de los tubos de esta zona que se vea con más hueso, porque es un perro, acordémonos de show, de show. Y ella en estos momentos está ocupando una tijera curva, justamente para poder hacer esta línea y poder entrar y que quede de buena manera. So, if you notice, I just cleared the bottom of the foot and I set a line. Now I'm going to over direct the hair on the top and I'm going to close, dust the ends, and I'm going to work from the bottom to the top. And that's how you really get that really pretty bevel on. If, if you guys have questions, make sure you drop it in the comments for me, okay? Because I can't help you get better mm -hmm. if you're not asking the questions. Sí, chicos, háganos preguntas, por favor. Nosotros se las vamos a poder ir respondiendo. Lo que Chono nos estaba explicando acá en esta zona es que ella levanta el pelo desde la base para poder entrar y que tenga un mejor ángulo y una mejor línea y sea obviamente más, más limpio. Now, I really have to tell you, I always do this with the greatest amount of love. This dog takes hundreds of hours to look this good, so I always pay attention, I always take care. I hope that's a lesson you can really hear from me. Es importante que ustedes el trabajo que van a hacer y siempre que van a hacer un trabajo hecho lo hagan con mucho cuidado, con mucho amor como lo está haciendo Chona en estos momentos. So when I begin to scissor the legs, I, I just set up the bevel. I don't worry so much about the whole leg. I want to put balance. So I put a, a start here. I'm going to come back here. Question. How can you keep a straight line with curved scissors? Uh, you mean, well, right now we want the bevels. We don't necessarily want a straight line. We want to bring the bevels up. So think you want it 
you want to make it look like the feet are sort of floating, that they're not actually touching the floor. So you definitely want to use the round scissors. There's people that use a, a straight shear and are effective, but for me personally, I feel that the curve is better. It's, it's a very good question. Es una, es una muy buena pregunta y yo les voy a traducir la pregunta que nos hizo nuestra amiga en español. La verdad, ¿por qué? Eh, ¿Cómo podemos lograr, en el fondo, si queremos lograr una línea recta, cómo lo hacemos con las tijeras curvas? Lo que Chola nos explica es que es mejor por la posición que también nosotros vamos a tener al momento de cortar y lo que nosotros queremos lograr es que esto se vea imponente, que sea un hueso importante. So, if you notice, her toenails are very short, all the pads are already done, and I combed it very well. I want to make sure it's really well combed before I even touch the bottom of the bevel. Then I'm just going to take my curve shear and go underneath. And we go to the toe without exposing the toe, but we're not going into any of the hair on the top of the foot. Sí, la verdad es que lo que, lo que Chona nos está mostrando ahora en el fondo es que tenemos que, ya tenemos todo bien limpio, ¿no? Pero en el fondo ahí vamos a poder también marcar todo lo que va a ser nuestra línea hacia arriba. Es sumamente importante que esto preste alta atención, chico. So, if you notice, I read it directed her weight. So, I place her weight exactly where I want it. And I comb the hair. I've already set the line underneath. And now, the person with the curved scissors, this is the part you're talking about. We're going to work from underneath and bring it up and transition it that way. Claro, qué bueno, qué bueno que, que, que puedan ver esto, chicos, porque es sumamente importante. En el fondo, fíjense, ella limpió toda la parte plantar y después en el fondo ella puede ver la línea y también ella posiciona correctamente la mano, en, el, en este caso de katana, para poder hacer esta línea lo más limpia posible y correcta. So I'm just setting a line. I'm not too worried again about how perfect it is right now. I just need to get the line set for the moment. And if you notice, I keep shifting my body. I go from here, and I also look from here. One thing to be very careful of is you want to make sure you don't break the back of the pastern right here. A lot of times I see you cut all that hair off, and it completely ruins the cylinder of the leg. So super important not to break the back of the pastern. Si la idea es que no quebren la línea cuando ella está trabajando con las curvas, que no quebren la línea porque si no van a perder todo el pelo y en el fondo van a perder toda la línea que hacen desde arriba. Hacia abajo. So I just comb a little bit at a time and I set that line. Her feet are really hairy. She hasn't been to a dog show <laughs> for a long time, so she's not normally quite this hairy. Sí, la verdad es que está súper peluda de mano, chicos, pero es porque no hemos tenido posición y por ese motivo usted ahora va a verme con la cantidad de pelo que, que ella tiene. Yo I have a question for you. Yes. Why? You think when you make a dog show, it's so important the position of your body? Oh, for scissoring, that's a good question. Uh, it's very important. I feel, uh, you know, sometimes uh, groomers will have a tendency mm -hmm. to sit. They won't be able to get the full position of how they're grooming. So if you notice, on all the videos I've already done for you, I'm always changing position. And we are actually going to do a whole video on how to save your body mm -hmm. and positioning. But especially, this is key in show grooming. Like, this is really amazing. So you really have to pay attention to the angle, angle, angle. Are you a uh, question? Can you please explain how to avoid pinched bevels? Uh, yes. I, uh, what is your specific question? Are you cutting it too tight on the toe? Yeah. Okay. The pinched bevels is chances are you're not going from the beginning. So you want to make sure the pad is really cleaned up well, the toenails are really short. Are you using a straight shear when you're doing your bevels, number one? That's probably one of your problems. And if you're pinching it off, what you're doing is you're coming in with the end of your curve and going in the back of your bevel. You're coming in too tight on the bottom here. So you set the line. Then you come and start to build the bubble. Okay? Claro, lo que Chona nos explica en el fondo, chicos, para que ustedes también lo puedan comprender y, y yo tratar de traducirles de la mejor manera, es sumamente importante trazar primero la línea que van a hacer en la base, en el plantar, y que esté súper limpio, porque si no está limpio, no lo van a poder hacer correctamente, y ese es el primer paso para que ustedes puedan marcar toda la línea que ella está haciendo. 
So once I have those two lines together, now, you know, when, normally when I'm working in commercial grooming, I'll just finish the leg, you know, whatever. Mm -hmm. When I'm working, especially in show grooming, especially in Canada's top turn schnauzer for two years in a row, I like work hard to make sure it's extra good, okay? So if I was gonna be honest with you, I, she's a beautiful bitch, I love this girl. She's so gorgeous inside and out, but she could be a little bit shorter in back. Oh, okay. So we talk a lot about corrective grooming. Mm -hmm. uh, that's pretty out there, but she's our own family dog, and, and uh, hopefully not too many judges are watching right now. <laughs> <laughs> if you are, respect, okay? Mm -hmm. So if I had to change her, she would be a little bit shorter in back. So what I do is I have moved her line just a little bit forward, just a little bit forward. Okay, it's just a tiny little bit of something that will make her look. I can't actually physically change mm -hmm. the length in her back. Yeah but I can draw your eye to the attention that it's, so example, if I would scissor this off all the way to here, it makes her look uh, much longer in the back. It's super, super important, esto, chicos, por favor, presten atención, porque la verdad es que este es un tip para todos en Latinoamérica. Lo que ella nos explicaba, y nos trataba de comentar un poco de la estructura de Katana, es que ella es un poco larga. Entonces, lo que nosotros queremos es ver un perro más reducido. Como ella lo hace, marca la línea primero de acá, y justamente si ella borra toda esa línea como les mostraba, esa parte obviamente se va a ver más largo y no se va a ver proporcional. Acuérdense que es un trabajo de líneas, de proporciones. Es un perro de show y se tiene que ver lo más correcto posible. So I really like these blenders a lot, on, especially on schnauzer legs. Schnauzer legs don't always have the best start of scissor. I find these very effective. I like to put my lines on. <coughs> Excuse me. I like to put all the lines on first, and then I'll go back and put some love and some sugar on them. Ah, okay. okay. Sí, ella, a ella le gusta mucho ocupar en este caso las la chancas, las la chancadoras, como le, como le digo yo, porque en el fondo lo que también le, le va a llevar es a formar también, si nos, nosotros lo podemos ver, lo, va a lograr una, una línea mucho más natural al mismo tiempo, que es lo que queremos hacer. So that I can see this angle when I'm standing here, I'm always looking all the way down. What I'm gonna do now, and this is a great trick, you can use it in any kind of commercial schnauzer grooming, any size of schnauzer, I do it every single day. This is a money, money tip. So you're gonna take your pinky, okay? <laughs> and you're gonna take your shear. I like to use the chunkers on this specific move. Take your pinky, you run it down the last rib of the dog. Okay, so if you just imagine that's the last rib, and then you take that shear, you take that and you take those scissors and you just drop it down and you set that line, your underlines are going to improve immediately. So I'm not really too worried that it's perfect right now and I'm going to shift my body here and I'm going to turn and I'm going to turn and swivel my scissor. Qué bueno este tip que nos está dando Chona, chicos. La verdad es que eh, ella me lo enseñó a mí, pero me parece genial. Y en el fondo, acuérdense, tienen su dedo de, eh, de la mano, ¿no? El dedo pequeño en la mano. Y la última costilla es la, la que ustedes van a sentir. Al momento de sentir la última costilla, ustedes van a bajar y van a marcar la línea que ella misma hizo en esa dirección. Y después ella cambia, acuérdense de la posición. Siempre la posición es sumamente importante. Y después ustedes se fijaron que ella cambió, giró e hizo esta línea. Entonces, presten harta atención en todo lo que es la línea y los movimientos que ella hace. And then after, I will go back and use the straight shears. But what the problem is, when you're making the mistakes, is this problem. And I know all of you are going to be like, this can be an aha moment, okay? You ready? This is why you're making the mistake. Because you're taking your long straight shears and you're standing here. Now watch, as soon as you put your scissor on, you've already gone too far. So I hope that even if you're just a commercial worker, that you start to think about this. This is going to change your game on schnauzers. Qué bueno, qué bueno, la verdad, estos tips que nos está dando Chona, chicos, ustedes se fijaron lo importante que es la posición, porque si en el fondo, y fíjense cómo ella lo está haciendo, todo lo que pierden. O sea, inmediatamente lo que nosotros queremos lograr de que ella se vea más corta, lo vamos a perder. Eso no lo hagan. Fíjense en la posición que ella toma 
justamente ella les mostró por qué motivo. Porque en el fondo van a perder todo lo que es el underline, que es lo que nosotros les estamos queriendo mostrar ahora. Okay, so now she needs to have some hair taken off those legs. They're huge at the moment. Do we have any questions? No, no questions. Are you having fun? <laughs> All right, so I usually want to <coughs> comb there. And giants especially come in two really distinctive different kind of coat textures. Oh, we got a question. Uh, does the underlying technique apply to a major to the majority of breeds or schnauzers specifically? No, that's a really good question, Ashley. Thank you. And uh, no, it would apply to several breeds. The only thing you would need to keep in mind is specific. Example, like if it was a water spaniel, that would still work, but a water spaniel's underline is straight across. Mm -hmm. There's no exaggeration. If it was a poodle trim in a German trim, it would be perfect. Carry blue, perfect. Soft coated wheat and terrier, perfect. Bouvier, more moderate, not so shabam. Black Russian, a little bit less moderate, not so extreme. So those ones, I mean, yes, but the, the third rib will work on, it'll work on a Shih Tzu Bichon. We can use them in a lot of breeds. You can use it on a Labrador. Wow, that's perfect. You can use it on a Labrador. Here we are. So good, uh, guys. Tan, tan, tan bueno que estás haciendo esto, porque en el fondo estamos trabajando con un schnauzer gigante, pero al mismo tiempo podemos descubrir ciertos tips que nos está dando Chuna con otras razas, como por ejemplo Kerry Blue o Soft Coat en Guaran Terrier, o sea, los podemos ocupar en muchos, en muchos eh, perros de este estilo, de este tipo de estructura. So, if you notice, this, this is just a little finishing spray, and I really comb that hair up. And I want it all the way straight up, and now I'm going to stand straight in front of her. I want her front leg to be one complete column. That's the same on all three sizes. Y ya si ustedes se fijaron, primero levantó todo el pelo con el peine, porque así va a poder ver el pelo que le sobra, y al mismo tiempo, fíjense, ella siempre tiene agarrada la katana en este caso, así ella también puede generar su línea perfecta hacia abajo, que es lo que en estos momentos ella está haciendo y demostrándoles a ustedes. Now, she's a big girl, so I do like to use a long straight shear on her. But if you're not comfortable, like on a giant, you're definitely going to probably want to use a minimum of an 8 inch shear. Yeah, la verdad es que ella, ella en estos momentos está ocupando una tijera recta, más larga, justamente porque Katana tiene, la, tiene las manos en este caso y los tubos más largos. Entonces, eso también la ayuda en el fondo a generar este pilar cuando ella se posiciona y lo va a poder hacer de mejor manera con estas tijeras. Pero ustedes lo pueden hacer con una más pequeña si no les es confortable. So, and then I keep going back and forth and still I'm bringing my bevel up and fitting that into my leg. Esto que está diciendo Chuna ahora, chicos, sumamente importante porque en el fondo ella está marcando la zona de abajo del plantar con su línea en el fondo de arriba para poder generar este pilar. Por eso tenemos que partir y ahora a ustedes les puede hacer más sentido porque ella partió desde abajo, porque así ella puede ver toda la línea hasta la punta. So another, it's a serious problem in our giant schnauzer breed in general, especially in giants, not as bad as in minis and standards, but in giants and specifically, they're short on the upper arm. In my own breeding program, it's one of my really things, mm -hmm. I really strive to have a nice front. And in fact, her father is the top dog in Belgium, and I bred to him because he was so beautiful printed and healthy and good temperament. So she's really actually pretty good in the front. Like she could be maybe a half an inch longer in the upper arm, but typically giant schnauzers will be this long sí. in the upper arm. So, you know, after, after years I've been working on this, but I, one little, this is a tip or a trick or something. Uh, see how much extra hair she has going on there, right there, all this business. Mm -hmm. See? A lot of times I see these dogs in the ring or commercial dogs with all this extra business. She doesn't need all that. I actually will just take all this straight off. You want to blend it, you want to fade it in, you don't want it to be like shaved like a fox, you don't want to be like super tight like a fox yeah. terrier or Irish terrier, okay. but you can transition that and it gives her more upper arm. 
Fíjense chicos cómo empieza a cambiar la línea y lo que les estamos dando. Este tips es sumamente importante. Y ella lo que quiere lograr en el fondo, aparte que Catán, si ustedes se fijan, tiene muy buenos hombros y también tiene muy buen el número. El padre de ella fue el perro eh, número uno eh, en Bélgica. Pero fíjense y por favor esto presten mucha atención cómo empieza a cambiar esta línea que ella está formando sin tener que ser un Fox Terrier. O sea, no tiene que ser completamente recto, sino que es para formar este gran pecho que tiene que tener y este frente que tiene que tener un schnauzer gigante. So, and then another place on all three sizes is I see a lot of times you're carrying a lot of extra hair on the elbow. So you want to make sure that elbow is quite tight, not like to the skin, but it's it's tight enough. When they're standing here like this, you want this to come straight up. When I look at her mm -hmm. from the front, this line should just continue straight down to the floor. Okay? Es súper importante lo que está diciendo ahora, chicos, eh, Shona, porque en el fondo no van a 